டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் திஸ் இஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் த தேர்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேபிட்டல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது வரைக்கும் செகண்ட் சாப்டர் ஓவர் ஆகி தேர்ட் சாப்டர் ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் உற்பத்தி பகுப்பாய்வு பற்றி பார்த்துட்ருக்குறோம் இதில் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது உற்பத்தி காரணிகள் அப்படின்னா என்ன உற்பத்தி காரணிகளின் பண்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ லேண்ட் அண்ட் லேபர் இஸ் அ ப்ரைமரி ஃபேக்டர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அ செகண்டரி ஃபேக்டர் ஒய் லேண்ட் அண்ட் லேபர் இஸ் அ ப்ரைமரி ஃபேக்டர் நான் சொல்லியிருப்பேன் லேண்ட் அண்ட் லேபர் இஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையின் கொடை அதனால் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா முதன்மை காரணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் இ டெரைவ்டு ஃப்ரம் மேன் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட காரணிகள் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை காரணிகள் அதாவது செகண்டரி ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லேண்ட் வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் நிலத்தின் பண்புகள் என்ன நிலம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு லேபர் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லேபர் லேபரோட டெஃபினேஷன் என்ன மார்ஷலோட டெஃபினேஷன் என்ன நெக்ஸ்ட்டு அவ் அவங் லேபருடைய கேரக்டர் என்ன இது மூவபுளா இம்மூவபுளா பெரிஷியபுளா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட செவன் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் உங்கள் டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் ஈஸ் மணி அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அல்லது மணி அதாவது கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது பண மூலதனமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இயந்திர மூலதனமாகவும் ஃபிசிக்கல் கேபிட்டலாகவும் இருக்கலாம் கேபிட்டல் ரெண்டு இருக்குது கேபிட்டலில் மொத்தம் மூணு வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று மணி கேபிட்டல் இன்னொன்று ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் அதாவது பண மூலதனம் அதாவது மனித மூலதனம் இன்னொன்று இயந்திரங்களை மூலதனமாக போடுறது இந்த மாதிரி மூன்று கேபிட்டல் இருக்குது இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதோடைய டெஃபினேஷன் என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டெஃபினேஷன் ஃபார் கேபிட்டல் மார்ஷலோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெல்த் அதர் தென் ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் நல்லா ஞாபகம் வச்சோடணும் கேபிட்டல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெல்த் அதர் தென் ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் அதாவது என்ன சொல்கிறாரு மார்ஷல் இதோட டெஃபினேஷனில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையின் கொடை தவிர்த்த வருமானம் அளிக்கக்கூடிய எல்லா செல்வங்களுமே மூலதனம்ன்றார் அப்போ இயற்கையின் கொடைனா எது எது லேண்டும் லேபரும் தவிர வேறு எந்தெந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு வருமானம் வருகிறதோ திஸ் இஸ் கால்டு லேபர் அப்படின்னு சாரி திஸ் இஸ் கால்டு கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போம் போவர் இவருடைய டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ ப்ரொடியூஸ்டு மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ்டு மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மூலதனம் என்பது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உற்பத்தி காரணிகள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு நம்ம இப்போ ரெண்டு பேரோட டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்குறோம் என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா மார்ஷோட டெஃபினேஷன் இயற்கையின் கொடை தவிர்த்து நமக்கு எதிலிருந்தெல்லாம் வருமானம் வருகிறதோ திஸ் இஸ் கல்டு கேபிட்டல் அப்போ கிட்ட இயற்கையின் கொடைனா அப்படின்னா நிலம் உழைப்பு இது ரெண்டுலேருந்து உனக்கு வருமானம் வரக்கூடாது அது இல்லாமல் ஒரு இயந்திரங்களிலிருந்து உனக்கு வருமானம் கிடைக்கலாம் தட் இஸ் கால்டு அண்ட் கேபிட்டல் போம் போவருக்கு என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ரொடியூஸ்டு மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மூலதனம் என்பது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உற்பத்தி காரணி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கேபிட்டலுடைய கேரக்டர் என்னென்ன கேபிட்டல் இஸ் ஏ மேன் மேடு ஃபேக்டரி இது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃபேக்டர் கேபிட்டல் இஸ் மொபைல் பிட்வீன் பிளேஸ் அண்ட் பர்சன் மூலதனம் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகும் கேபிட்டல் இஸ் பேசி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மூலதனம் என்பது செயலற்ற ஒரு உற்பத்தி காரணி கேபிட்டல் இஸ் ஏ சப்ளை இன் எலாஸ்டிக் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது அழிப்பு கேபிட்டலுடைய அழிப்பு நெகிழ்ச்சித்தன்மை உடையது நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் இஸ் டிமாண்ட் இஸ் ஏ டிரைவ்டு டிமாண்ட் மூலதனத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அப்படிங்கிறது தருவிக்கப்பட்ட வருமானம் தானாக உருவான வருமானம் கிடையாது இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷினரி இருக்குது அது தானாக இயங்கி நமக்கு வருமானத்தை ஈட்டி தராது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வருமானம் அதாவது அந்த மிஷினரியை என்ன பண்ணுவோம் ரன் பண்ண வைப
நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேபிட்டல் மே பி டேஞ்சியபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சியபிள் அப்படின்னா என்னென்னா கண்ணுக்கு புலனாகும் முதலீடுகள் ஒன்று கண்ணுக்கு புலனாகாத முதலீடுகள் அப்படின்னு ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன டேஞ்சியபிள் அப்படின்னா என்ன அது என்ன கண்ணுக்கு புலனாகும் முதலீடுகள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கட்டிடங்கள் இயந்திரங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ கட்டிடங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டி நீங்கள் அதை வாடகைக்கு விடுறீங்க அதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது வருமானம் கிடைக்கிது நல்லா கவனிங்க மார்ஷலோட டெஃபினேஷன் நீங்கள் கவனிக்கணும் இயற்கையின் கொடை தவிர்த்த உங்களுக்கு வருமானம் தரக்கூடிய எல்லாமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலதனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இயற்கையின் கொடை எதெல்லாம் கிடையாது ஒரு கட்டிடம் கட்டுறோம் அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வருமானம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டேஞ்சியபிள் இன்டேஞ்சியபிள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விளம்பர செலவுகள் முதலீடுகள் இது எல்லாமே கண்ணுக்கு தெரியாத செலவுகள் ஸோ தீஸ் ஆர் கால்டு இன்டேஞ்சியபிள் கண்ணுக்கு புலன் ஆகாத முதலீடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் மீன்ஸ் தட் அசர்ட்ஸ் நீட் பை த ஃபோம் டு ப்ரொவைடு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மெஷர்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி வேல்யூ அதாவது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி செய்ய ஒரு நிறுவனத்திற்கு தேவையான செல்வம் பணத்தின் மூலம் மதி மதிப்பிடப்படுகிறது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு ஒரு நிறுவனத்திற்கு தேவையான மூலதனம் எல்லாமே கேபிட்டல் எல்லாமே பண மதிப்பில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கேபிட்டலில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் அதாவது மனித மூலதனம் நம்ம உழைப்பை கொடுத்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் நம்ம உழைப்பை போடுறது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஹியூமன் கேபிட்டல் ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் பணமாக முதலீடு செய்வது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் இது உங்கள் புக்கில் இல்லை இருந்தாலும் யூ கேன் லேர்ன் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும் கேபிட்டலுடைய டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒன்று ஹியூமன் கேபிட்டல் மனித மூலதனம் நம்ம உழைப்பை மூலதனமாக போடுறது செகண்ட் ஒன் ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் பண மூலதனம் பணத்தை முதலீடு செய்து நம்ம வருமானம் ஈட்டுவது தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் இயந்திரங்கள் கட்டிடங்கள் தீஸ் ஆர் ஆல் கால்டு ஃபிசிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கேபிட்டல் ரெண்டு பேரோட டெஃபினேஷன் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் மார்ஷலுடைய டெஃபினேஷன் போம் போவர்களுடைய டெஃபினேஷன் நம்ம தனித்தனியாக படிக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளை டிஃபைன் கேபிட்டல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் சேஃபர் சைடு எந்த டெஃபினேஷன் எழுதினாலும் நீங்கள் மார்க் வாங்கிடலாம் ஆனால் அவங்க போம் போவர் கூட டெஃபினேஷன் எழுதுங்க அப்படின்னு நேம் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக போம் போவர் கூட டெஃபினேஷனை தான் எழுதணும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது மார்ஷலுடைய டெஃபினேஷன் என்ன பண்ண முடியாது எழுத முடியாது ஸோ மார்ஷலுடைய டெஃபினேஷன் தனியாக எழுதுங்க போம் போவர் கூட டெஃபினேஷன் தனியாக எழுதுங்க ரெண்டு டெஃபினேஷனையும் தனியாக பாக்ஸ் போட்டு எழுத பாருங்கள் நீங்கள் அவங்க என்ன டெஃபினேஷன் நேம் மென்ஷன் பண்ணி கேட்குறாங்களோ அந்த டெஃபினேஷனை தான் எழுதணும் நீங்கள் மாற்றி எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் கிடைக்காது ஸோ வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் தனித்தனியாக எழுதணும் இது வரைக்கும் லேண்டுனால் என்ன அதோடைய கேரக்டர் லேபர்னால் என்ன அதோடைய கேரக்டர் கேபிட்டல்னால் என்ன அதோடைய கேரக்டர் பார்த்துருக்குறோம் இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாரி இதுவும் எந்த கொஷினில் வரும் அப்படின்னா த்ரீ மார்க் கொஷினில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷினு டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் ரெண்டுமே இதில் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் மெமரி பண்ணி நீங்கள் செல்ஃப் டெஸ்ட் எழுத பாருங்கள் நாங்களே டெஸ்ட் சொல்லணும் அப்படிங்கிற உட்காந்துருக்க வேண்டாம் நீங்கள் செல்ஃப் லேர்னிங் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் ஒருத்தர் புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க செல்ஃப் லேர்னிங் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு செல்ஃப் டெஸ்ட்டு எழுத பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி செல்ஃப் டெஸ்ட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதை ஒரு பிடிஎஃபாக மாற்றி எனக்கு அனுப்பி விடுங்க நான் கரெக்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் உங்களுடைய டெஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ தேங்க